Hello friends, welcome to our channel. In the Namal Nokam on the digital image processing subject, le, module file where the topic on thresholding. For Kainya class, we will thresholding start with the Tandarano, global thresholding. For the algorithm, we will discuss the Tandarano. Apo in the Namal Nokam on the optimum global thresholding using Utsus method. That is multiple threshold Utsus method. Okay, but the part 2 is the previous video. If you have video, you can see the video. You can see the video. Global thresholding is the algorithm. You can see the detail of the video. Okay, we will start the video. If you channel, subscribe to the channel. Like and share the Optimum global thresholding using Utsus method. So, this is method and aim the finding the optimum value for the global threshold. When the global threshold is the constant threshold value. This is the object name, background name, segment. Right? And the name separate. Then, the two groups are the two class. If the two class is the object and pixels, the background pixels. Okay. the optimum value Okay, find the When the optimum value is based on the interclass variance maximization. But class segment is the segment. Then the intensity values Well discriminated intensity values Okay, that's why well thresholded classes have well discriminated intensity values. Okay. For M by N size, we have a digital image we have input it. We have an image histogram. In the video, we have a corresponding image and histogram. Now, we have an M by N image histogram. L L intensity levels. 0, 1, up to L minus 1. N I is the pixels of intensity. Now, the total number of pixels is M N. M n equal to summation of i equal to 0 to l minus 1 n i. Okay. Now, this is the Otsus method. First step is the Okay. First step is the Compute the normalized histogram of the input image. Now, the normalized histogram is calculated. Equation is equation. P i equal to n i. Pixels of intensity with i. Then, divide by m n. Okay, that is the total size. Then, the summation is mn calculated. Then, the equation is the Okay, the normalized histogram calculated. Okay, now the summation of i equal to 0 to l minus 1, pi equal to 1, pi greater than or equal to 0. Okay, suppose we select uh, a threshold k, then t equal to k. Okay, no, no, threshold selected. For the k greater than 0, less than l minus 1. This is k which is the threshold which is the class side segment. That's c1, c2 are the class. c1 is the class of pixels in range. 0, k, that's c2 is the class of pixels in range. k plus 1, l minus 1. Okay. Now, first step is the Utsus method le compute the normalized histogram of the input image. Chale, that's why Random step no le, compute the cumulative sum. That's this class name probability. Okay. Probability of the class C1, P1 equal to probability of C1 equal to summation of i equal to 0 to k pi. This probability of the class C2. Hmm? P2 equal to probability of C2 equal to I equal to K plus 1 L minus 1 P I equal to 1 minus P1. Okay. Now, cumulate sum compute. Now, the third step is compute the cumulative means. Okay. That is the class of pixels. That is the intensity of mean. That is the first step. M1. Now, M1 mean intensity of the pixels in C1. So, conditional probability we will the base formula. Now, M1 equal to summation of i equal to 0 to k i into probability of i given C1 
അപ്പോൾ അതെന്താ അതായത് ബേസ് ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു കെ ഐ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി വൺ ഗിവൺ ഐ ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ പി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി വൺ അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി വൺ ഗിവൺ ഐ അതെന്താ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു കെ ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ സിമിലർലി എം ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ എം ടു മീൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി പിക്സൽസ് ഇൻ സി ടു എങ്ങനെ കിട്ടും എം ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് വൺ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കമ്പ്യൂ ദി ഗ്ലോബൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മീൻ ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മീൻ ഗ്ലോബൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ ഓക്കെ വൈൽ ദി മീൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ് ടു ദി കെ ലെവൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എം ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു കെ ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ അതാണ് ശരിക്കും ക്യൂമുലേറ്റീവ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എം ഓഫ് കെ ആണ് കെ എം ഓഫ് കെ കെ അറിയാലോ അതായത് ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്തുള്ള ത്രഷ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എം ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു കെ ഐ ഇൻറ്റു പി ഐ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കിട്ടി ഹെൻസ് പി വൺ എം വൺ പ്ലസ് പി ടു എം ടു ഈക്വൽ ടു എം ജി പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ദി ചോയ്സ് ടി ഈക്വൽ ടു കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം ദി ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ദി ചോയ്സ് ടി ഈക്വൽ ടു കെ ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആസ് ദി റേഷ്യോ സിക്മ സ്ക്വയർ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്മ സ്ക്വയർ ജി അപ്പൊ അതില് സിക്മ സ്ക്വയർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്ലോബൽ വേരിയൻസ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരിയൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദി പിക്സൽസ് ഇൻ ദി ഇമേജ് അതാണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സമേഷൻ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ഐ മൈനസ് എം ജി എം ജി ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു പി ഐ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിക്മ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസ് വേരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പി വൺ ഓഫ് എം വൺ മൈനസ് എം ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ടു ഇൻറ്റു എം ടു മൈനസ് എം ജി ഓൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും പി വൺ പി ടു ഇൻറ്റു എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതിനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് എം അതുപോലെ തന്നെ എം ജി ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ പുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവണം അല്ലെ അതായത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞത് സംഭവിക്കുക അതായത് ഇമേജിലുള്ള എല്ലാ പിക്സിലും സെയിം ആ പിന്നെ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സിക്മ സ്ക്വയർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യ എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും അല്ലെ അപ്പോൾ ദി ക്വാണ്ടിറ്റിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഇനി ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ വാല്യൂ ഈച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് കെ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും റേഷ്യോ സിക്മ സ്ക്വയർ ബി ഓഫ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്മ സ്ക്വയർ ജി അപ്പൊ അതില് സിക്മ സ്ക്വയർ ബി ഓഫ് കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഒപ്റ്റിമൽ ത്രഷ് ഹോൾഡ് വാല്യൂ അല്ലെ അതാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റസ് മെത്തേഡിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സോ ഒപ്റ്റൈൻ ദി ഒറ്റസ് ത്രഷ് ഹോൾഡ് കെ സ്റ്റാർ ആസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഫോർ വിച്ച് സിക
അതായത് ഫിഗർ എ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ബി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മോളിക്യൂൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗർ സി നോക്കാം ഫിഗർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ബേസിക് ഗ്ലോബൽ ത്രിഷോൾഡിങ് അൽഗരുത ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഫിഗർ ബി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നോ ഡിസ്റ്റിങ് വാല്യൂസ് അല്ലേ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് ഈ അൽഗരുതം എന്താ ഫെയിൽഡ് ആയി അല്ലേ അതായത് ബേസിക് ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അൽഗരുതം ഫെയിൽഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഓട്സിസ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അൽഗരുതം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അൽഗരുതം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടി അതാണ് ഫിഗർ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മോളിക്യൂൾസിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡ് ടി ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് എടുത്തത് ഒട്സിസ് മെത്തേഡിൽ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി വൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ എയ്റ്റി വൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് അതായത് വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദി ലൈറ്റർ ഏരിയസ് ഇൻ ദി ഇമേജ് ഡിഫൈനിങ് ദി സൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക അതായത് ബേസിക് ത്രഷോൾഡ് നോർമൽ ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോ ഫെയിൽഡ് ആയുള്ള കേസാണ് ഒറ്റസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോ അതായത് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ അല്ലെ ത്രഷോൾഡിന് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂസിങ് ഇമേജ് സ്മൂത്തിങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഗ്ലോബൽ ത്രഷോൾഡിങ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജിലെ നോയിസ് എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമില് അതായത് പീക്സ് അല്ലെ പീക്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷെ ചില കേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ അതിൽ പീക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസാണെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് നോക്കുക മുകളിലെ ഫസ്റ്റ് അത് ഫിഗർ നോക്കുക ഫിഗർ എ നോക്കുക അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു ഇമേജിൽ നോയിസ് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അതായത് മോട്സ് ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഒറ്റൂസ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഫിഗർ സിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഇമേജ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് വൈറ്റ് അല്ലേ വൈറ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഏരിയയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ട് പോലെ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ രണ്ടിലും വൈറ്റില് ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ടുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രഷോൾഡിങ് എറർ ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ത്രഷോൾഡിങ് എറർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് അതായത് ആ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെ ആ ഒരു ഇമേജിലെ ആ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ അതായത് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് കണ്ടല്ലോ ആ ഒബ്ജെക്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണിക്കണം അല്ലെ ത്രഷോൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് ആണോ കിട്ടിയുള്ളത് വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് വന്നു ബ്ലാക്കിൽ വൈറ്റും ഡോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൂത്തിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആവറേജിങ് മാസ്ക് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് സൈസ് വരുന്ന ഒരു ആവറേജിങ് മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതാണ് തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫിഗർ ഡിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് കണ്ടല്ലോ അവിടെ സ്മൂത്തിങ് കൊടുത്തു ആ ഇമേജിന് സ്മൂത്തിങ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്
ഇവിടെ ദി ഓപ്റ്റിമം ത്രഷോൾഡ് കെ വൺ സ്റ്റാർ ആൻഡ് കെ ടു സ്റ്റാർ ക്യാൻ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബി കെ വൺ സ്റ്റാർ കെ ടു സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഡബിൾ ത്രഷോൾഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ കെ വൺ കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് കെ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലെ ദാൻ കെ ടു ലെസ് ദാൻ എൽ മൈനസ് വൺ അല്ലെ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബി കെ വൺ കെ ടു ഓക്കെ സോ ദി സെപ്പറബിലിറ്റി ഡിഗ്രി ക്യാൻ മെഷേർഡ് ആസ് എങ്ങനെയാണ് കെ വൺ സ്റ്റാർ കെ ടു സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബി കെ വൺ സ്റ്റാർ കോമ കെ ടു സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ജി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ കിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ തെഷോൾഡ് ഉട്സസ് മെത്തേഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമേജ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐസ് ബേർഡ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മൂന്ന് റീജിയൻ ആയിട്ട് ഇമേജിനെ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് ദി ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ the illuminated area of the iceberg in and the the area in shadows alle appo adinde histogram kaanumbo thanne manasilavum adayathu rendu threshold use cheyda mathre ee problem solve cheyan pattullu appo ee oru example la k1 star nu parayunde 18 adu pole k2 star nu parayunde 177 aanu okay appo adu vechittana endu edirikkunna moonu region aayittu segment eduthirikkunnathu ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടല്ലോ ഫിഗർ എ മനസ്സിലായി ഒറിജിനൽ ഇമേജ് പിന്നെ ബി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അതിന്റെ ഫിഗർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആണ് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ അവിടെ സെപ്പറേ സെപ്പറബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അതായത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫോർ ആണ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കെ വൺ സ്റ്റാർ കെ ടു സ്റ്റാർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു സെപ്പറബിലിറ്റി മെഷേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വെയിലബിൾ ത്രഷോൾഡിംഗ് ആണ് അതായത് മൾട്ടി ലെവൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രഷോൾഡിംഗ് ഒക്കെ ഇല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ത്രഷോൾഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഞാൻ സിമ്പിളാക്കി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവര